வெல்கம் டு சூப்பர் ஹோம் மேக்கர் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கிராமத்து ரசத்தை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த ரசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்துல ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும் இது நார்மலா வைக்கிற ரசத்தை காட்டி இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்ல இருக்குங்க இது இது வந்து எங்க பாட்டி வந்து எங்க அம்மாக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்க அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அது உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் இந்த கிராமத்து ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் விளைஞ்ச ஒரு அஞ்சு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கிட்டேன் கல் உப்பு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா ஒரு ஸ்பூன் இது தோரம் பருப்புங்க இது இது ரசப்பொடிக்கு தேவையான தேவைக்கு இது வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நாலு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேங்க இது பெரிய வெங்காயம் போடக்கூடாது சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் அப்போ ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு எலுமிச்ச பல அளவு புளி எடுத்துகிட்டு அதை கரைச்சி வச்சுருக்கேங்கண்ணா இந்த அஞ்சு தக்காளி பழத்தை எடுத்து நல்லா கையிலே நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மிக்சிலெல்லாம் இது அடிக்காதீங்க கையிலே நல்லா மசிச்சு வச்சுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு இந்த பச்சை மிளகாய் ஒன்று சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே இது மாதிரி உள்ள கல்லில் வந்து இடித்து போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு இது இடிக்கிற கல் இல்லைன்னா நீ கூட நீங்கள் மிக்சியில் கூட ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு நீங்கள் போடுங்க ஃபுல்லாக மையை அரைச்சிடாதீங்க நசுக்கு நசுக்குனாவே போதும் மிக் இந்த கல் இல்லாதவங்க மிக்சியில் ஒரே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க இது மாதிரி நசுக்கி வச்சுக்கோங்க நல்லா நல்லா நசுக்கி வச்சுக்கிட்டாவே போதும் மையை அரைக்க வேணாங்க இது இந்த ரசம் நான் எப்போதுமே இது மாதிரி மண்பான சட்டியில் தான் நான் செய்வேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது இது உங்களுக்கு இல்லைனா கூட நீங்கள் நார்மல் கடாயில் கூட செய்யுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மண்பானையில் செய்தோம்னா அதோட டேஸ்ட்டே நல்லா இருக்குங்க இது மாதிரி அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் மிளகு ஜீரகம் மல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து சோரம் பருப்பு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்க சமையல் வந்து தண்ணி டேஸ்டா இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது சும்மா லைட்டா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணாவே போதுங்க இது பாருங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இந்த கல்லுல போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிறாங்க இந்த கல்லு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு மிக்சியில போட்டு நல்லா பவுடரா நல்லா எடுத்துக்கோங்க நல்லா கொர குரனு உள்ள பவுடர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி நல்லா பவுடராக நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க இது இது ரொம்ப ப நைஸ் பவுடராக இருக்கக்கூடாது இது வந்து இது மாதிரி ஒன்றுக்கும் பாதிமா இது வந்து நீங்கள் இடித்து வச்சுக்கணும் இது வந்து நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் ப ப டப்பாலெலாம் எடுத்து வைக்காதீங்க எப்பப்பெல்லாம் ரசம் செய்கிறீங்களோ அப்பப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக செய்யணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுப்பில் வந்து வெ கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றி நான் கொதிக்க விடுறேன் இது வந்து பழைய புளினால உங்களுக்கு நான் கொதிக்க விடுறேன் புது புளினா நான் உங்களுக்கு தேவையில்லை நல்லா ஓரளவு சும்மா லைட்டாக கொதிச்சாவே போதும் இங்கே பாருங்க லைட்டாக கொதிச்சிருச்சு சும்மா லைட்டாக கொதிச்சா போதும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் இடிச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது போட்டு நம்ம இது வதக்கிக்கணும் நல்லா நான் ஊற்றிட்டு கடுகு ஊற்றம் பருப்பு போட்டுட்டு காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் இடித்து வச்சுருக்கிறத போட்டு நல்லா வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த பொடியை நம்ம இதில் போடுறோம் நார்மலாக செய்கிற ரசத்தை கட்டி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய வேலையெல்லாம் கிடையாதுங்க இது சும்மா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த தக்காளி தக்காளியை போட்டுட்டு இப்பயே மஞ்சத்தூள் கல் உப்பு கல் உப்பும் போடுறோம் கல் உப்பும் போட்டு கிண்டு கிண்டிடுங்க கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி எல்லாம் இப்பயே போட்டுங்க உங்களோட ஃப்ளேவர் அப்போ தாங்க நல்லா இறங்கும் 
இப்பயே போட்டுட்டாங்க அதோட ஃப்ளேவர் இறக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கொதிக்க வச்சுருக்கோம் அந்த புளி தண்ணியும் ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் கொதிச்சிருச்சுங்க அதனால் ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேணாம் இது சும்மா ஒரு பபுள்ஸ் அந்த வை வெள்ளை கலர் அந்த பபுள்ஸ் வந்தாவே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நார்மலாக செய்கிற ரசத்தை கட்டி அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது மாதிரி ஒரு டைம் நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இது தான் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க பண்ணுவீங்க இதனால் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பலாம் டைம்லாம் எடுத்துக்க அது ரொம்ப ஈஸியான வேலைங்க இது இது மாதிரி நீங்கள் செய்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி பாருங்க லைட்டாக கொதி வருது இங்கே பாருங்க ரசம் இப்போ கொதி வந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த நேரத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இதோட ஃப்ளேவர் அதிகமாக கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ஃப்ளேவர் போயிடுங்க ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் பாருங்க சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு கிராமத்து ரசம் ரெடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்